السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله في الجزء الرابع من توتوريال جافا اللي راح نسوي فيه برنامج الرسم اذكركم فيه آه في هالتوتوريال راح نشوف طبعا شفنا اذا ضغطنا الماوس ايش راح يصير فالحين اذا اليوزر قاعد يسوي دراجنج ايش اللي راح يصير اللي راح يصير ان دراج ميثود راح يصير شغلات وايد مثل ما انتم شايفين اول شيء عندنا بولين انا ما اعرف كيف فوق الدراج نسميه از دراج فاذا از دراج ترو معناته اليوزر قاعد يسوي دراج فاول شيء طبيعي اول ما تضغط البرنامج اليوزر مو قاعد يسوي دراج فيكون فولس فاول ما نادي المسج ماوس از ماوس دراج معناته الماوس حاليا از دراج فنخلي از دراج الى ترو راح نشوف فائدتها بعدين و نخلي الاند اكس طبعا النهايه آه مكان الماوس بعد ما سوينا واحنا قاعد نسوي دراج فلما نسوي دراج الاند راح يكون مكان الماوس آه واحنا قاعد نسوي دراج اي دوت جيت اكس واند واي اي دوت جيت واي بالنسبه حق الدراج آه راح نسمي انتجر يدد اسمهم ستارت اكس وستارت واي راح نقول له اذا الاند اكس ناقص الاكس اللي هو الستارت اقل من الصفر بمعنى اخر اذا رسمنا كذي بهالطريقه الاند راح يكون اكبر من الستارت فراح يعطينا موجب بس اذا رسمنا ورا راح يعطينا قيمه سالبه وللاسف الجافا فيها بق ان اذا دزيتوا لها درو اوفل في قيمه سالبه راح تصير مشكله وممكن اوريكم اياها اخر شيء فمجرد قاعد نقول له الانتجر اكس يساوي ستارت والواي يساوي ستارت اذا طلع اذا هذا طبعا الوت اذا اذا الوت طلع اقل من الصفر اعكس لي الاكس والواي او اعكس العكس لي الاند والستارت فالاند اكس راح يساوي الستارت والستارت راح يساوي موقع الماوس حاليا اللي هو الاند ف راح يكون كالاتي ننقي لون جديد لما نرسم لي فوق الستارت راح يكون شوفوا معي المكان الماوس الحين لان هو التوب ليفت اما الاند راح يكون موقع الماوس اللي ضغطناه اول شيء اللي هو كان كان كنا مسمينه ستارت فهذا الستارت راح يكون الاند اما اذا كان موجب فراح يكون كل شيء طبيعي آه الستارت هو الستارت والاند هو الاند كذي العكس فمتى ما الاكس صار اقل من الصفر سوي لي كذي الواي نفس الحركه اذا صارت اقل من الصفر اعكس لي الاند وال والستارت وبعدها طبعا من الخواص التمب اللي لازم نحددها حددنا احنا الشكل حددنا ال الستارت بوينت فراح نحدد الويتس عن طريق ان ندز له اند ناقص اكس واند ناقص واي وطبعا ها راح يكون ويت طبعا ممكن تحسبونها بسهوله وراح نقول له سيت اكس واي اللي هي نقطه البدايه الى اكس واي مره ثانيه لان قلت لكم اذا صارت سالب لازم نغير شغلات آه وراح نحدد طبعا الكلر هل آه عقب ما يسووه هو قاعد يسوي دراجنج الى سي بانل دوت كلر راح ياخذها من السي بانل واس فيلد عن طريقها من السي بانل كلها موجودة في الكنترول بانل هالشغلات حددناها عن طريق الدقم اللي تحت فنرجع حق الفريم آه راح يقول لي كانفس دوت درو تيمب هذه مثل موجودة بالكانفس ما شفناها فنروح حق الكانفس طبعا شوفوا لحظة دزينا له التيمب اللي صار لنا سنة آه نعدل ونضبط فيه ونرقع فيه عطينا الستارت والويتس والهايت وكل شيء فندزه حق الدرو نقول له ارسم لي هالأوبجكت فكاهل مثل درو تيمب راح ندز له الشيب اللي هو في الحالة تيمب راح يقول حق تيمب راح يسميها طبعا تي راح يقول حق التيمب اللي داخل الكانفاس يساوي التي اللي احنا دزيناها بعدين راح ينادي ريبينت ريبينت طبعا مجرد راح تنادي البينت كومبوننت البينت كومبوننت بعد ما ترسم الاري راح راح ترسم لي التيمب تخلي الار تساوي التيمب اللي احنا حتى محددينه التمب يساوي تي وراح ترسم لي اياه فاتمنى ان السالفه وضحت وما فيها اي تعقيد آه ومن هذا خلصنا من الدراج فالشغله الاخيره انه بعد ما وهو قاعد يسوي دراج اول ما يهد الماوس ايش راح يصير؟ اللي راح يصير انه راح تتنادى المثد ماوس ريليست فراح نقول له اف از دراج يعني اذا الماوس للحين قاعد ينسحب او انسحب يعني مره واحده يعني 
هذا شلون انا احطها؟ ان اذا الماوس انسحب وهديناه راح يسوي لنا الشغلات هذه، اما اذا ضغطنا بمكان واحد وهدينا الماوس راح ينادي الريليس بس ما راح يدش بالاف ستيتمنت لانه ما دش بالدراج وخلى الدراج الى ترو. أه ف مجرد هذه الفكره فراح يدش لان سوينا دراج اوريدي فراح يقول له اف تمب انستنس اوف سيركل اذا التمب عباره عن سيركل كانفاس دوت اد سيركل الكانفاس طبعا ريد حق البينت كومبوننت هني عندنا تو ميثودز اد سيركل واد ريكتانجل مجرد وظيفتهم انه يقول حق الشيبس اللي هو الاري ليست او الاري انه يضيف لي اذا قلنا له اد سيركل راح يضيف لي سيركل جديده نيو سيركل عباره عن التمب مالنا فالتمب مالنا بعد ما رسمناه وضبطنا مكانه هدينا الماس راح ينادي اد سيركل يخزن التمب في الاري ليست اذا كان سيركل طبعا راح ينادي اد سيركل واذا كان ريكتانجل آه راح ينادي كانفاس دوت اد ريكتانجل بعدين راح يخلي از دراك فولدز لانه بس خزنا الاري فالحين اليوزر اذا مثلا ضغط على الماوس وهده راح ينادي از ريليس الماوس ريليس وما راح يدش لان از دراك فولدز اما اذا ضغط الماوس وسحب راح يصير از دراك ترو وراح يدش داخل الميثود هذه وراح يسيب لنا الاوبجكت اللي في الاري واخيرا نوصل حق اخر جزء في التوتوريال اللي هو الكلير بوتن آه اللي ضفناها في ال آه ضفناها في الكنترول بانل بس عن طريق الفريم فكاهي برايفت جي بوتن كلير عرفناها قلنا الكلير يكوز نيو جي بوتن كلير ضيفها على السي بانل سي بانل دوت اد الكلير وعطنا اكشن لسنر حقه فالاكشن لسنر متى ما ضغطنا على البوتن آه او وهدينا راح ينادي الاكشن بروفورم احنا سوينا اكشن اللي هي كليك على البوتن فاذا صار كليك على البوتن شنو راح يصير راح يصير كانفاس دوت كلير طبعا اذا بدون لا نعرف الفانكشن كلير وقلنا له دوت كلير وراح يفهمنا كان كانت الحياه سهله بس للاسف ان في ميثود اخيره في الكانفاس لازم نسويها ادري اني طولت عليكم بس ان شاء الله هذه راح تكون اخر ميثود راح نقول له شيبس ايكوز نيو اري ليست الشيبس اري ليست اللي فيه كل الرسوم القديمه راح نخليه نيو اري ليست راح نمسح القديم ونخليه الى نيو اري ليست بدل اشر على الاري القديم راح يأشر على النيو اري اللي هو فاضي وتمب دوت هايت وتمب دوت ويت يساوي الصفر شنو يعني؟ ان في تمبرري اوبجكت مخزن فلما نقول له كلير راح نقول حق الهايت والويت يساوون صفر فالتمبرري اوبجكت اللي قاعد ينرسم آه يصير طوله بعرضه صفر بصفر عشان ما يبين لنا ولا اذا ما سوينا الحركه راح يبقى الاخر اوبجكت مطبوع على الشاشه فعقب ما نعدل هالشغلات نقول له ريبينت وراح يدش على البينت يمسح كل شيء يدور شيء بالاري ليست ما يلقى شيء يدور التمب يحاول يرسمه راح يكون الوث والهايت صفر بصفر فما راح يرسمه وخلصنا من الدرو ويعطيكم العافيه و بس بمر مرور سريع على حركة من حركات الديباجينج ان نشوف ايش قاعد يصير فنطق طبعا اول شيء نقي المواصفات عن طريق الكنترول بانل قلنا في الكنترول بانل حددنا عن طريق الاكشن لسنرز آه الكلر والشيب آه مال ال الشيء اللي راح نرسمه بعدين راح يروح على الفريم على طول راح يضغط على الماوس ويسحبه فاول ما يضغطه راح يحدد اذا هو سيركل ولا ريكتانجل يحدد نقطة البداية ويقول حق الشيب المالنا التمبرري يحدد له الستار الاكس والواي مالته الستارت فبعد ما يسوي ستارت دراجنج يسوي از دراج ترو يحدد الاند بوينت يشيك الاند بوينت اذا اقل من صفر يعكسهم مع الستارت بوينت بعدين يحسب الوت ويدزه حق التمب يحسب الاكس واي مرة ثانية لان احنا في احتمال نعكسهم يحدد الكلر والفل ويدز التمب حق الكانفاس يقول له ارسم لي وبس بالنهايه ان اذا الماوس ريليست راح يقول لي اذا التمبري كان اوبج سيركل ضيف لي سيركل على الـ على الاري واذا كان ريكتانجل ضيف لي ريكتانجل وهذا البرنامج واتمنى انكم استمتعتوا فيه واستفدتوا ويعطيكم العافيه وسامحونا على القصور ونشوفكم في التوتوريالات الجايه